السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ کفا و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه اج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے شہری جمعیت الحدیث حیدرآباد و سکندر آباد کے امیر محترم فضیلت الشیخ شفیق عالم جامعی صاحب اسٹیج پر پہلے دیگر علماء کرام جماعت کے بہت ہی معطل ذمہ دار شہری و صوبۂ جمعیات کے میرے بہت ہی باعزت ساتھیوں میرے بزرگوں سامعین حضرات آج کا یہ پروگرام شاید دو حصوں میں ہے ایک میں شیخ صفی مدنی صاحب شیخ عبد الرحمان فاروقی صاحب شیخ نعیم الرحمان صاحب شیخ سید عبد الحکیم صاحب شیخ نصیر احمد صاحب کی تحریت ہوگی اور دوسرا پندرہ روزہ جو پروگرام آپ کا تربیتی شاید بند تھا اس کا دوبارہ سے افتتاح ہو رہا ہے میں اس پہلو سے کہ تربیتی پروگرام آپ شروع کر رہے ہیں میں شہری جمعیت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا دعوت کا کام مشکل ضرور ہے لیکن اسی میں آجر ہے اسی میں ثواب ہے اسی میں جنت ہے اسی میں اللہ کی رحمت ہے اور وہی مقصد ہے ہمارا وہی اوڑنا اور بچھونا ہے ابھی مجھ سے پہلے مقرر تربیت کے تعلق سے بہت عمدہ بات یہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے اور چونکہ وقت نہیں ہے اور لمبی بات آپ کے سامنے نہیں کی جا سکتی تو انہوں نے شادی نکاح اور بیا اپنی بات کو مختلف انداز سے پیش کیا لیکن یہاں جب ان کو رقع مل گیا تو یہی انہوں نے اختتام کر دیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہی سے شروع کر دوں میرے بھائیوں قرآن کی آیت پڑھی قل ان کن تم تو حبون اللہ فت بونی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو تمہیں فتبعونی فرمایا میری اتباع کرنا پڑے گی اتباع آپ کے عمامے کو چوننا نہیں ہے معاف کیجیے گا اتباع آگری پگڑی کو چومنا اور چاٹنا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ نے اپنی اتباع کا طریقہ بتایا اور اصول بتایا ایک ضابطہ بتایا زندگی کو اور وہ یہ ہے کہ من احب سنتی فقط احب بنی و من احب بنی کا نما یا فل جنہ جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو بھی مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں رہے گا یہ اصول ہے شریعت کا میں اسی تعل... اسی زمین پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بے رب کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ کے رسول نے فرمایا سنت کے تعلق سے ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے اور ایک حدیث میں فرمایا فامن راغب عن سنتی فلی سمنی جو میری سنتوں سے آراز کرے گا مجھ سے تعلق توڑے گا تو یاد رکھیے گا آراز مانا تعلق ٹوٹنا ہے آج ہمارے تعلقات باپ سے ہیں بھائیوں سے ہیں رشتہ داروں سے ہیں فلاں سے ہیں فلاں سے ہیں اس کے باوجود ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اس کے باوجود ہے کہ ہم حلال نہیں کھاتے اس کے باوجود ہے کہ ہمارے اندر شرک ہے بدعت ہے رسم و رواج ہے لیکن رسول نے ذات کا بتایا 
کہ جو بھی میری سنتوں سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے نکاح کو فرمایا میری سنت ہے اور نبی نے فرمایا نکاح کو اس کی اہمیت افادیت بیان کرتے ہوئے یا معاشر الشباب من استطاع من کم الباء فلیتزوج فرمایا تم میں کا جوان اس کو آپ نے حکم دیا کہ پہلی فرصت میں وہ شادی کرے اور شادی کرنے کی دو وجہ آپ نے بیان فرمائی ایک تو آپ کی نگاہوں کو جھکائے گا یہ جو بے پرواہ ہو چلی ہیں ان کو جو لگام نہیں ہے ان کو جو پاکیزگی نہیں ہے اگر آنکھوں کو نگاہوں کو پاکیزہ کرنا ہے معطر کرنا ہے مقدس کرنا ہے تو فرمایا نکاح کرو اور فرمایا یہ تمہارے شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے گی ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں مجھے دو جنت کی چابی مجھ سے لے لو من یزمن لی ما بین اللہ یہی ہی و ما بین رج نہیں ہی اسمن لک الجنا دو چیزیں دے دو ایک تو یہ دو ہوٹوں کے بیچ کی زبان اور دو پیروں کے بیچ کی شرمگاہ فرمایا یہ میرے طریقے پر میرے اصول پر میرے حج پر منحج پر میرے کہے پر چلاؤ تو جنت تمہیں مل جائے گی اس کی کنجی تمہیں مل جائے گی نبی پاک نے اس نکاح کو اس کی اہمیت کو ذرا سا بڑھانے کے لیے فرمایا توز تزوج الودود الودودا فانی مکاثر بکم الاماما زیادہ بچے جننے والی زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو میرے بھائیوں وقت مختصر ہے بچہ زیادہ ہو اس تعلق سے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھتا لیکن یہ کہہ کر صرف کہ اگر یہ پریشانی آج ہمارے ذہن میں کہیں بھی کوئی ڈال رہا ہے کہ زیادہ اولاد آئے گی فاقہ کشی ہو جائے گی مفلسی آ جائے گی تنگی آ جائے گی تنگستی آ جائے گی تو رب نے جواب دیا نہ نو نہ رسو کم گیا تم کو بھی اور آنے والے بچے کو بھی رسک ہم دیتے آپ کہیں گے اور بہت ساری ضروریات ہیں موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا کسی اور موقع پر میں اس سے پردہ اٹھاؤں گا اس جو آج ماڈرن دور چل رہا ہے اور ماڈرن زمانے کے اندر جو عجیب عجیب حیجانی باتیں لوگوں کو ذہنوں میں شکو کو شبات کے تعلق سے ڈالی جا رہی ہیں اور یہ کرنا ہے کہ نکاح کی اہمیت ہے اس کی افادیت ہے نبی پاک نے اس کو ایک اعلی مقام دیا ہے تو ہمیں نکاح کرنا چاہیے نکاح کرانا چاہیے اور ایک چیز اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ نکاح سے بھاگتے ہیں کسی بھی تعلق سے تو نبی پاک نے فرما ان نکاح نصف الایمان اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایمان میں بڑھوتری کے لیے ایمان میں پختگی کے لیے ایمان کی مضبوطی کے لیے نکاح کرنا چاہیے اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نکاح شادی اور بیا معاشرے کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا کر رہا ہے کیفیت اس معنی میں ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا ہے بہت آسانی سے باپ کہہ دیتا ہے کہ ابھی تو بچے نے کیا کیا ابھی تو بی ایس سی کی ایم ایس سی کرنا ہے ابھی تو بی کام کیا ہے ایم کام کرنا ہے ابھی تو فلا چیز فلا چیز فلا ڈگری فلا پڑھنے سے انکار نہیں ہے آلہ سے آلہ جتنی بھی کمندے ہیں آسمان و زمین کی آپ انہیں حاصل کر سکتے ہو علم کے میدان میں رب تعالیٰ نے آپ کو کمزور پیدا نہیں کیا اور اقرا کا پیغام آپ کو یہ میسج دیتا لیکن میرے بھائیوں صرف پڑھنے کا بہانہ بنا کر چشم پوشی کی جائے اور بچی کو یہ جان کر کہ اس کی عمر ہو چلی ہے رات میں خود محسوس ہونے لگا ہے کہ موبائل بار بار بچتا ہے موبائل ڈسٹرپ رہتا ہے موبائل بند نہیں رہتا ہے یہ ساری چیزیں چشم پوشی کی ہیں تو یاد رکھیے گا گناہ ہوا تو باپ کے خاتے میں بھی جائے گا ماں کے خاتے میں بھی جائے گا چشم پوچی کرنے والے کے خاتے میں بھی جائے گا آج نکاح بہت مشکل بنائے جا رہے ہیں نبی کے زمانے کی شادیاں بڑی آسان شادیاں تھیں حدیث میں آتا ایک عورت آئی اور فرمایا اللہ کے رسول میں اپنا نفس آپ کے لیے ہبا کرنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا خاموشی اختیار کی اس نے دوبارہ کہا تیبارہ کہا فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ نکاح کی خواہش نہیں رکھتے تو کسی صحابی سے کرا دیجئے 
اب آپ نے صحابہ کی طرف فرمایا کون شادی کرے گا ایک جوان کھڑا ہو گیا کہ میں شادی کروں گا آپ نے فرمایا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے کہا کچھ نہیں یہ چادر ہے بس آپ نے اسے گھر بھیجا وہ گھر سے واپس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا آپ نے کہا دوبارہ جاؤ ایک لوہی کی انگوٹھی مل جائے تو اسے لے کر آ جاؤ حدیث میں آتا دوبارہ گیا اور صحابی آنے کے بعد فرماتے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملے بات مختصر کرتے ہوئے میرے بھائیوں وہ صحابی بیٹھ گئے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھے چلنے لگے آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے پوچھا قرآن کتنا تمہارے یاد آپ کو میرے بھائیوں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نبی پاک نے چند آیات پر یا سورتوں پر اس کا نکاح کرا دیا وہی مہر ہو گیا کیا خرچ ہوا لیکن ہمارے دل کے اندر ایک بھراس ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے آج ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر دولت مند کہے جائیں اس کے لیے ہماری جو تسلی نہیں ہوتی بغیر اس رات کے بڑی شان آج چاہیے بڑا پروگرام چاہیے اور پروگرام کے اندر کتنی رسم و رواج ہیں یہاں تو مجھے معلوم نہیں لیکن ہمارے یہاں بھاپ کی رسم میرے بھائیوں مہندی کی رسم منگنی کی رسم دہلی کدائی کی رسم صندوق کھدائی کھلائی کی رسم اور نہ جانے کن کن رسموں میں مسلم معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا اللہ کے رسول کے صحابی دوسری مثال ہے نکاح کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ میرے صحابی نے نکاح کر لیا یہاں تو ہم علماء کا طبقہ بھی سوالیہ نشان کے گھیرے میں آتا ہے کہ ہماری زبانوں سے بھی نکل جاتا ہے ساتھی ہو دس سال سے ساتھ رہتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو میرے ہر خطاب میں آتے ہو تم نے مجھے مجھے یاد نہیں کیا ارے کچھ نہیں تو مجھ سے نکاح پڑھوا لیتے یہ یہ چیز بھی ہمارے ذہنوں میں ہے علماء کے ذہنوں میں کہ ہم ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں ارے کچھ نہیں نکاح پڑھوا لیتے صحابی رسول نے اور وہ صحابی ہے جسے آشرے مبشرا میں نبی پاک نے یاد فرمایا وہ صحابی ہے جس کو بڑا مقام صحابہ کی, کی زندگی میں دیا جاتا تھا اللہ کے رسول نے پوچھا پوچھا تو یہ پوچھا کہ تم نے شادی کی ہے تو مہر میں کیا دیا فرمایا کھجور کی گٹلی کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا حدیث میں آتا ہے فرمایا ولیمہ کیا کہ اللہ کے رسول ابھی ولیمہ نہیں کیا فرمایا ولیمہ ضرور کرنا چاہے بکری کاٹنا بہت سارے لوگ اس سے کھینچ تان کر یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولیمے میں گوشت ہونا چاہیے ایسا نہیں نبی پاک کی شادی ہے اور ایک پیالہ آپ نے پیش کر دیا دودھ کا پی لو میرا ولیمہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کا ولیمہ ہے حدیث میں آتا ہے اور اتنی ساقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی میں کہ کچھ پنیر ڈال دیا گیا کچھ کھجورے ڈال دی گئی کچھ مکھن ڈال دیا گیا اور فرمایا کہ کھا لو میرا ولیمہ ہو جائے گا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ آج میرے گھر پر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے سب اپنے اپنے دسترخوان میرے اپنے اپنے گھر سے لاؤ اور میرے دسترخوان پر کھا لو میرا ولیمہ ہو جائے گا اتنی سادگی ہے اسلام میں اتنی سادگی ہے اسلام میں اور یہ سادگی نہیں تو کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی نگاہ ایک صحابی پر پڑی اور فرمایا کہ ارے تم نے نکاح نہیں کیا تمہاری شادی ہو گئی فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا میں کالا انسان ہوں میری شکل دیکھی اللہ کے رسول بڑی بھدی شکل ہے حدیث میں آتا آپ نے دوبارہ کہا تم نے شادی نہیں کی فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ بھی نہیں میں غریب آدمی ہوں مفلس آدمی ہوں آپ نے تیبارہ کہا اس سے تو کہا اللہ کے رسول میرا تو خاندان بھی بڑا نہیں میری شکل اچھی نہیں ہے اللہ کے رسول میں پیسے والا نہیں ہوں اللہ کے رسول میں خاندان والا نہیں ہوں کون مجھ سے شادی کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فلا انصاری کا گھر جانتے ہو فرمایا ہاں کہا وہاں جاؤ اور جانے کے بعد سب سے پہلے نوک کرو اور جب کوئی آئے تو اسے میرا سلام پیش کرو حدیث میں آتا ہے صحابی چلے گئے دروازہ نوک کیا آواز آئی پوچھا کون بتایا کہ میں جلے بھی صحابی رسول نوجوان نے کہا اپنا نام لے لیا 
اور لینے کے بعد کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا اور اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھیجوایا ہے سلام سننا تھا جیسا کہ گھر میں بہارے آ گئی خوشیاں آ گئی دل باغ باغ ہو گیا نبی نے سلام بھیجوایا سلام تو ہم بھی کرتے معاف کیجیے گا سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کے باوجود نفاق بھی ہے پتا چلا کہ اگر وہ ساتھی آ کر کھڑا ہو گیا تو پیر نہیں ملا رہا ہے دلوں میں کدورکے ہیں حسد ہے بغض ہے کینا ہے کپٹ ہے تعصب ہے تنگ نظریہ ہے اور سلام بھی ہے سلام نہیں ہے میرے بھائی ہے پھر جھوٹ ہے پھر فریب ہے پھر بے ایمانی ہے کسی کو نفاق کہا جاتا ہے اسلام کی زبان میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور سلامتی دعا کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اندر سے نفاق ختم نہیں ہوتا السلام علیکم موقع نہیں ہے ورنہ قرآن پڑھیے قرآن سلام کے تعلق سے بہترین تحفہ اللہ کا بہترین تحفہ مبارک اتن طیب اتن کے اللہ قرآن نے بیان کیا پاکیزہ معتر مقدس یہ اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ ہے جو اللہ نے دیا ہے آپ بھی ایمانداری سے سلام کرے اور سلام کے بعد رحمت کی دعائیں دے رحمت کی دعائیں دے گا تو اس کے گھر سے اس کی خوبصورتی سے اس کی طاقت سے اس کی تجارت سے اس کے بچوں سے وہ چڑے گا اگر برکت کی دعائیں دے گا ایمانداری سے کتنا بہترین تحفہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکات حدیث میں آتا ہے صحابی رسول نے بتایا تو گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول ہو گیا ان کا سنو اللہ کے رسول نے سلام بھی بھیجا ہے اور ایک بات اور عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری بچی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی بچی سے میرا نکاح کر دو یہ سننا تھا صحابی رسول نے کہا کہ میں گھر جاتا ہوں اندر جانے کے بعد بیوی سے مشورہ کرتا ہوں اس کو آ کر تمہیں جواب دے دیتا ہوں حدیث میں آتا یہ صحابی گئے بیوی سے کہا بتایا اور بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ارے اس انسان سے اور بھدے شکل والے سے وہ غریب سے جس کا بڑا خاندان بھی نہیں ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں گھر میں اور وہ بچی جس سے نبی پاک نے پیغام منسوخ کیا ہے وہ سن رہی ہے اس نے کہا ارے نا 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 مت کرنا نا مت کرنا رسول اللہ نے پیغام بھیجا ہے یہ جوان لے کر نہیں آیا یہ اس کا کہنا نہیں نبی نے بھیجا اور وہ بھی تفصیلی واقعہ ہے میرے بھائیو حدیث میں کبھی موقع ملے تو پڑھو یہ آج کیا کیا پڑھ رہے ہیں کون کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں کون کون سے ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو پریشان کر کے اپنی زندگی کو اس خرابی میں اور اس گندگی میں غلاوت میں ہم میرے بھائیو بالکل لت پت کیے ہیں کہ اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں گے تو ہماری زندگی کہاں آج کھڑی ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نکاح ہو گیا اور موقع ملے حدیث کو پڑھیے گا کہ نکاح کے بعد کتنی برکتیں آئی ہیں کتنی رحمتیں آئی ہیں یہ خاندان کتنا مدینہ کے اندر مشہور ہوا ہے اور اسے کتنی عزتیں ملی ہیں اور اس عزتوں میں وہ کتنا اپنے آپ میں اپنے آپ کو سربلند سمجھتا تھا صحابی کا اختتام ہوا ایک مارکے میں شہید ہو کر حدیث میں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مارکہ ختم ہونے کے بعد فرمایا کہ فلا کو فلا کو فلا کو تلاش کرو نا سب مل گئے آپ نے نام لیا کہ وہ تو نظر نہیں آتے جب ان کو دیکھا گیا تو حدیث میں آتا ہے سات کفار کی لاشیں پڑی تھی ان کے گرد اور روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ان کو قبر میں اتارا بڑی دعائیں دی اللہ کے رسول نے دعائیں دی میرے بھائیوں نکاح میں شادی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ صرف مال دیکھتے ہیں مال 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 آپ نے فرمایا کچھ لوگ صرف جمال دیکھتے ہیں خوبصورتی فرمایا کچھ لوگ صرف خاندان حسب و نصب دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو دینداری دیکھتے ہیں آپ نے دعا صرف دینداری والے کو دی ہے اور فرمایا باقی لوگوں کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خاکالود ہو ان کے لیے اللہ کے رسول کی دعا نہیں ہے ایک قسم سے بدوا ہے جو صرف اپنے نکاح اور شادی میں مال کو خوبصورتی کو خاندان کو دیکھتے ہیں دینداری چھوڑ دیتے ہیں معاف کیجیے گا اگر ہم محاسبہ کریں گے کون بچی والا جا کر دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ نمازی ہے کہ نہیں یہ حلال کماتا ہے کہ نہیں یہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں یہ تحجد پڑھتا ہے کہ نہیں یہ یہ کس طرح کتنا دین جانتا ہے یہ پیمانہ ہمارا نہیں ہوتا 
کاروبار میں کیسا ہے پڑھا لکھا کتنا ہے خوبصورت کتنا ہے یہی آج ہماری میرے بھائیو شادی تو اللہ کے رسول نے خود اپنی کی شادی تو اللہ کے رسول نے اپنی بچیوں کی کی ہے شادیاں تو ابو کر صدیق نے اپنی بچیوں کی کی ہے شادیاں تو عمر فاروق نے اپنی بچیوں کی کی ہے صحابیات کا دل نہیں تھا اس لیے میرے بھائیو اپنے نکاح کو اپنی شادیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو کیونکہ یہ میرے بھائیوں دو حصوں میں پروگرام ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس لیے میں اپنی بات کو تول نہیں دوں گا میں یہاں نکاح شادی اور بیا جو مشکل ترین ہو رہا ہے اور جس وجہ سے ہو رہا ہے وہ وجہ ہے جہیز جہیز میرے بھائیوں جہیز اس لانت کو اگر ہم ایمانداری سے جتنی لڑائیاں ہم اس معنی میں لڑتے ہیں کہ سینے پر اہمیت باندھنی چاہیے کہ نیچے باندھنی چاہیے رفدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے آمین زور سے بولنا چاہیے کہ آہستہ بولنا چاہیے احادیث جو ہے ان پر عمل ہونا چاہیے لیکن جتنی ایمانداری سے جتنی طاقت سے ہم اپنی صلاحیت وہاں لگائے ہوئے ہیں کیا ہم اپنے اوپر بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کہ نکاح میں ہمیں رسول کی کتنی سنت اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے کتنی مائیں رات کو انہیں نیند نہیں آ رہی کروٹے بدل رہی ہیں وقت مائیں آپ سمجھتے ہیں کہ بے چینی ان کی ویسی ہے درد ہے اپنی بچی کی جوانی کو دیکھ کر اسے معلوم ہے کہ فلا بچی کو نام اس نے سنا کہ پھانسی لگا کر مر گئی روزانہ آپ سنتے ہیں اخباروں میں فلا بچی بھاگ گئی اور بھاگنے میں کتنی بچی اگر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی میرے بھائیو وجہ یہ ہے کہ باپ کے پاس فریج نہیں ہے گاڑی نہیں ہے بنگلہ نہیں ہے فلا بینک بیلنس نہیں ہے دینے کے لیے فلا چیز اور فلا چیز نہیں ہے ایمانداریاں پیدا کرو رسول سے اگر محبت ہے اسلام سے اگر محبت ہے شریعت سے اگر محبت ہے تو اس معنی میں بھی اپنی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرو معاف کیجیے گا یہاں تو شیعہ اور سننے کا جھگڑا نہیں ہے یا شافی اور مالکی کا جھگڑا نہیں ہے یہ ہمبلی اور دیوبندی اور بریلوی کا نشبندی کا جھگڑا نہیں ہے سب ایک حمام میں ننگے نظر آتے میرے بھائیوں یہاں نہ قاری نہ حافظ نہ عالم نہ شیخ نہ فضیلت الشیخ نہ یہاں فلا 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 سب ایک ہی حمام میں الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میرے بھائیو جہیز کتنی بڑی لانت ہے اور کتنا بڑا سماج کا ناسور ہے میر تقی میر ہندوستان کا مشہور شائق ہوا ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جب ایک تھا اس زمانے کا شائق اللہ نے صرف ایک بچی دی اسے اسے پڑھایا لکھایا نیک بنایا شادی کے لائق ہو گئی تو رشتوں پر رشتے آنے لگے لیکن رشتہ جتنا تیزی سے آتا اس سے زیادہ تیزی سے بھاگ جاتا اور وجہ یہ تھی کہ غریب شاید تھا شیر قیمتی تھے لیکن دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا جائز نہیں تھا اس کے پاس رشتے آنے بند ہو گئے ایک دن میر تقیمی نے اپنے دوستوں کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو رشتے نہیں آتے ہیں بچی جوان ہو گئی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو جائے اور غلطی میں گناہ ہو جائے تو اس میں کتنی ندامت ہوگی اور اللہ کے ہاں کیا کو دکھاؤں گا میر تقی میر کو اس کے دوستوں نے مشورہ دے دیا میرے حساب سے غلط مشورہ دے دیا اور مشورہ یہ دے دیا کہ تم ہو اور تمہاری بچی کل کائنات تو یہ ہے یہی تمہاری زندگی ہے یہی تمہاری خوبصورتی ہے یہی تمہاری تمنائیں ہیں یہی تمہاری آرزویں ہیں اور یہی تمہاری حیات ہے کل ارے ایسا کرو یہ گھر ہے گروی رکھو جہیز تیار کرو اور اس سے رشتہ تلاش کرو اپنی بیو بچی کو نکاح کے بندن میں باندھ دو دوستوں کا مشورہ بھی تقیر نے مان لیا اور ایک بنیے کو اپنا گھر گروی رکھا اور رکھنے کے بعد جہیز تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد رشتہ تلاش کیا اور رشتہ تلاش کرنے کے بعد اپنی بچی کا نکاح کر دیا اور وہ وقت بھی آ گیا کہ بچی نے اپنا قدم اپنے گھر سے نکال دیا اور جیسے گھر قدم باہر ہوا گھر سے سہیلی لپٹ کر رونے لگی اور روتے روتے اس نے کہا جاؤ تم آباد ہو گئی جا سہیلی تو آباد ہو گئی لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا اس نے کہا ارے پگلی کیا کہتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ آج سے زیادہ میرا باپ کبھی خوش نہیں ہوگا کا تجھے معلوم نہیں ہے تجھے معلوم نہیں ہے رات میں بہت دیر سے ابا گھر پہنچے 
اور وہ سمجھتے تھے کہ میں سو گئی ہوں ابا نے اما سے بتایا یہ راز بتایا کہ یہ سارا جو جہیز ہے اس نے گھر گروی رکھ کے تمہیں دیا ہے وہ تو جائے گی تیرا باپ دو تین دن کے بعد گھر چھوڑ دے گا خالی کر دے گا آسمان تلے نہ جانے کہا بھٹکتا پھرے گا بچی نے سنا اپنی بچی سے اپنی بچی اپنے باپ سے محبت کرنے والی بچی یہ غم یہ غم اپنے دل کے اندر اس نے چھپایا صرف اس لیے چھپایا کہ اب کا وقت کہیں میرے باپ کے لیے بے ستی کا باعث نہ بن جائے گھر سے قدم نکال دیا اور اپنے شوہر کے گھر منتقل ہو گئی لیکن صدمہ لے کر گئی تھی اسی صدمے کو سوچتے 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 اسی کڑان میں پہلی رات میں انتقال کر گئی میر تقی میر کو بلایا گیا میر تقی میر آئے دیکھا تو لاش پڑی ہے اور پورے جسم پر چادر ڈھکی ہے میر تقی میر نے صرف چہرے سے چادر ہٹائی اور ہٹانے کے بعد اپنی بچی کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارے لالچی جو جہیز کے لالچی ان پر بڑا تماشا مار دیا میر تقی میر نے میر تقی میر نے اپنی نگاہیں گاڑی اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئے کہا اب آیا ہے خیال اب آیا ہے خیال ہے آرا میں چھا اسلام ارادی میں کفن دینا ہم تجھے بھولے تھے اسبابی شادی میں میرے بھائیوں کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ کس دین کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ کس ایمان کی بات کر رہے ہیں ہم کس تقوا کی بات کر رہے ہیں ہم کس تربیت کی بات کر رہے ہیں ہم اگر ایمانداریاں ہیں اور یہ ہمیں کہیں بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے اس کے بعد قبر کا بھی ہمیں 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 سفر کرنا ہے اور اس کے بعد پل سرات کے راستے پر بھی ہمیں گزرنا ہے اور اس کے بعد فمن یعمل مسقال ذرت خیر یرا ومن یعمل مسقال ذرت شر یرا تو ایک ایک پل کو سمل سمل کر گزارنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایمانداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے سچائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور جس سچائی کے ساتھ ہم اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں جیو 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 دل و جان سے محبت کرتے ہیں اسی طرح شادی میں نکاح میں میرے بھائیوں اسلام جھلکنا چاہیے محبت جھلکنی چاہیے میں اخیر میں شہری جمعیت حیدرآباد کے تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارک بات پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ بزم سجائی ہے اور اس میں بہت سارے علماء کو جو پہلے جنہوں نے کام کیا ہے ان کی تقریب کا بھی کام انہوں نے آج اس تقریب میں وہ پورا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ دین کی ایمان کی جماعت کی کے کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ